నమస్కారం వర్ధన్ ఆయుర్వేద యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం నా పేరు డాక్టర్ మాధురి వర్ధన్ ఈరోజు మనం కీళ్ల నొప్పులకు ఆయుర్వేదం ఎలా మూల వైద్యంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం కీళ్ల నొప్పులే కదా పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతాయిలే అనుకుంటూ కొందరు అంతగా అయితే కీళ్ళు మార్పిడి చేయించుకుంటే సరే ఆ తర్వాత జీవితం అంతా నిశ్చంతగా ఉండిపోవచ్చని కొందరు ఇలా అర్థం లేని ధీమాతో చాలామంది కాలం గడిపేస్తున్నారు నిజానికి కీళ్ళ నొప్పులు రావడానికి గల అసలు కారణం శరీరంలో ఆమం పెరుగుకోవడమే అసలు కారణమైన ఆమాన్ని తొలగించకపోతే ఒక కీలు తర్వాత మరో కీలు ఇలా దెబ్బతింటూ చివరకు శరీరం విరిగిపడిన ఎముకలకు కూడా అవుతుంది కీళ్ల నొప్పులకు మారు పేరు కీళ్ళు అరిగి అరిగి ఒక దశలో అంగవైకల్యంగా మిగిలిపోయే ఒక తీవ్రమైన సమస్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం మూడు వందల యాభై మిలియన్ల మంది ఆర్థరైటిస్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు ఇది కొద్దిపాటి నొప్పిగా మొదలై చివరకు జీవితాన్ని స్తంభింపజేస్తుంది ఈ సమస్య ఎప్పుడూ పెద్ద వయసులోనే అని కాదు ఇరవై నుంచి ఎనభై దాకా ఎవరికైనా రావచ్చు దీనికంతా జీవనశైలి లోపాలే కారణం ఇటీవల కాలంలో బాడీ బిల్డింగ్ కోసం ఎక్కువ గంటలు జిమ్లో గడపడం జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం రోజుకి పది గంటలకు పైగా కంప్యూటర్ వర్క్లో ఉండిపోవడం ఎక్కువగా టీవీ చూస్తూ ఉండిపోవడం రోజంతా బైక్ మీద తిరగడం మొబైల్ ఫోన్లలో గంటల పర్యంతం మెసేజ్లు పంపుతూ ఉండిపోవడం ఇలా ఎంతసేపు మైండ్ గేమ్స్ తప్ప వాకింగ్ కానీ మరే శారీరక శ్రమ లేకపోవడం కానీ ఈ కీడ నొప్పులకు అంటే ఆర్థరైటిస్ సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయి ఈ సమస్య మొదట్లో పెద్ద వ్యాధిగా ఏమీ కనిపించదు కాకపోతే కొన్నిసార్లు మాత్రం లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కూర్చున్నా లేచిన కాస్త అసౌకర్యంగా అనిపించడం కాలు పట్టేసినట్లు లేదా జారిపోతున్నట్లు అనిపించడం వంటి ఆర్థరైటిస్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి పదే పదే కాలు వేసుకడం నుంచి కాళ్ళలో మోకాళ్ళలో టక్ టక్ అనే శబ్దం రావడం దాకా ఇవన్నీ ఆర్థరైటిస్ లక్షణాలే కొంతమందిలో అంతకుముందు ఎప్పుడో ప్రమాదవ శాత్తు ఎప్పుడైనా పడిపోయి గాయమై ఉంటే దానికి జీవనశైలి లోపాలు కూడా తోడై అది కాలక్రమంగా ఆర్థరైటిస్గా మారవచ్చు ఆర్థరైటిస్ అంటే కేవలం మోకాళ్ళకే పరిమితమయ్యే సమస్య కాదు ఇది శరీరంలోని అన్ని కీళ్లను దెబ్బతీస్తుంది నొప్పి ముందు మోకాళ్ళలోనే మొదలై ఆ తర్వాత వెన్నెముక నడుము కటి భాగం భుజాలు మో చేతులు మణికట్లు మడమలు ఇలా మొత్తం కీళ్ళు ఆర్థరైటిస్ పాలవుతాయి నొప్పి ఏ కారణంతో వచ్చిందన్న విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా చాలామంది నొప్పి తగ్గితే చాలనుకుంటారు అందుకే పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోవడానికే మొగ్గు చూపుతారు వాస్తవానికి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ నొప్పి లేకుండా చేయవు నొప్పి గురించిన సంకేతాలు మెదడుకు చేరకుండా అడ్డుకోవడం ద్వారా పెయిన్ కిల్లర్స్ నొప్పి తెలియకుండా చేస్తాయి అయితే నొప్పి తెలియకుండా పోయినంత మాత్రాన ఆర్థరైటిస్ సమస్య పోదు రోజు రోజుకి కీళ్ళు తరిగిపోతూ చివరకు కాలు కదపలేని స్థితి ఏర్పడుతుంది నిజానికి కీళ్ళ అరుగుదల అసలు కారణం శరీరంలో ఆమం పెరిగిపోవడమే అయితే నొప్పి తగ్గడానికి వేసుకునే ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ శరీరంలోని ఆమాన్ని మరింతగా పెంచుతాయి చివరకు సమస్య బాగా జఠిలమైపోయాక ఇతర వైద్య విధానానికి వెళ్తే కీళ్ళు మార్పిడి చికిత్స తప్ప మరో మార్గం లేదంటారు మోకాలు కీళ్ళలో నొప్పి వస్తే అది కేవలం మోకాళ్ళకే పరిమితమైన సమస్య అని కాదు కదా ముందు సమస్య మోకాళ్ళలోనే మొదలై ఆ తర్వాత మిగతా అన్ని కీళ్లకు పాకుతుంది దానికి కారణం ఎముకలకు మూలమైన అస్థి ధాతువు క్షీణించడమే అస్థి ధాతువు క్షీణించడానికి శరీరంలో ఆమం పేరుకుపోవడమే అసలు కారణం ఆమం పేరుకుపోవడానికి జీర్ణక్రియ నుంచి శరీరంలో సమస్త దేహక్రియలన్నీ పాడైపోవడం మూలం ఈ స్థితిలో ఆమాన్ని హరించే చికిత్స చేయాలి అందుకు దేహక్రియలను చైతన్యపరుస్తూ ధాతు వృద్ధికి కలిగించే ఔషధాలు ఇవ్వాలి అందుకే ఆయుర్వేదంలోని పంచకర్మ చికిత్సలు రసాయన చికిత్సలు అవసరం అవుతాయి వర్ధన ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో పంచకర్మ చికిత్సలు రసాయన చికిత్సలు వీటన్నిటిని చేస్తాం కీళ్లకు వెన్నుదండుగా ఉండే కండరాలు లిగమెంట్లు టెండాన్లు వీటన్నిటిని శక్తివంతం చేసే మర్మ చికిత్స కూడా చేస్తాం దేహక్రియలు సప్త ధాతువుల లోపాలు పట్టించుకోకుండా కీళ్ళ మార్పిటి చేయించుకుంటాం మాకేమిటి అనుకుంటూ ఉండిపోతే అప్పుడు మోకాళ్ళ కీళ్లే కాదు శరీరంలోని ప్రతి కీలును మార్చవలసి వస్తుంది ఒకవేళ ఎవరైనా అప్పటికే కీలు మార్పిడి చేయించుకొని ఉంటే ఆ తర్వాత అయినా ఆయుర్వేద చికిత్స చేయించుకోవాలి లేదంటే 
ఆ సమస్య మిగతా కీళ్ళకు కూడా పాకుతుంది ఫలితంగా శరీరం శిథిలమైపోతుంది అయితే ఆర్థరైటిస్ వల్ల తలెత్తే దుష్ప్రభావాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు ఆ సమస్య రావడానికి అసలు కారణం మాత్రం శరీరంలో ఆమె పేరుకుపోవడమే సమర్థవంతంగా హరించే ఏకైక శక్తి ఇప్పటికీ ఆయుర్వేదమే